Dit is Loppersum. Hier en in het dorp in de buurt beeft de aarde soms door de gaswinning. Het gaat om het grote Groningerveld, zoals dat heet. Het grootste aardgasveld van Europa. En uiteraard hebben die aardbevingen grote impact op de mensen hier. Een paar jaar geleden hebben we de hele gevel, voorgevel op laten knappen en opnieuw laten voegen. En uh, ja, nou, er, er zit allemaal scheuren in. En ik weet ook wel dat het niet best meer verkoopt. Maar daar maak ik me ook geen zorgen over. De woningen worden niet meer verkocht. Nou, de impact op de leefomgeving is heel erg groot. Ik denk dat mensen zich heel erg onzeker voelen. Uh, hun huizen zijn bijna onverkoopbaar. En het was toch al moeilijk vanwege het feit dat het een krimpgebied is. Daarnaast denk ik dat uh, mensen het gevoel hebben dat die gaswinning nog veel meer effecten heeft. Bijvoorbeeld dat bedrijven niet meer naar die streek willen komen en er geen werkgelegenheid meer is. Nou, NAM is een aantal dingen aan het doen. Ten eerste zijn we schade aan het repareren van bevingen die geweest zijn. Ten tweede gaan we mensen voorlichten over wat kun je verwachten bij beving en wat kun je doen om daar goed op voorbereid te zijn. Uh, derde punt is er een van preventie. Zijn er dingen die een gevaar op zouden kunnen leveren? Zo ja, dan moeten we ingrijpen en die preventief versterken. Uh, en het laatste is, we gaan onderzoek doen om te kijken waar kunnen we precies wat voor aardbevingen verwachten. Waardoor we de risico's beter in kaart kunnen brengen. En niet onbelangrijk, wat kunnen we doen om aardbevingen te voorkomen of eventueel minder te maken. De Natuur- en Milieufederatie wijst op de risico's voor het dichtbij gelegen Waddengebied. De risico's zijn bijzonder groot. Het Waddengebied is werelderfgoed. Dat is iets waar we goed op moeten passen. De eems dollard is een belangrijk natuurgebied wat eraan vasthangt. Um, daar zijn zwakke dijken en daarachter ligt veel chemische industrie. Als er iets gebeurt, een dijkdoorbraak bijvoorbeeld door een aardbeving... Uh, dan zou dat een ramp kunnen betekenen voor het gebied. Ja, we hebben nieuwe inzichten rond die aardbevingen. Die zouden sterker kunnen zijn, dat weten we niet zeker... Uh, met het idee dat die sterker zijn, moeten we op heel veel plekken kijken... wat betekent dat voor de veiligheid, wat betekent dat voor het landschap... wat betekent dat voor de infrastructuur. Dijken is een van die dingen, daar moeten we naar kijken wat dat betekent. Het grote Groningerveld zorgt voor zo'n 75% van het Nederlandse aardgas. Maar in ons land hebben we ook kleinere gasvelden, waarvan een deel op land. Is daar ook kans op aardbevingen? Andere vraag. Kun je aardbevingen voorkomen of verminderen? Kun je stoppen met winnen? Of minderen en meer aardgas uit het buitenland halen. Zijn er andere alternatieven? Maar eerst de feiten. Sinds het begin van de gaswinning in Groningen is bodemdaling een bekend neveneffect. Er zijn maatregelen om de schade te compenseren. Sinds de jaren 90 is ook duidelijk dat er een kans is op aardbevingen. Elk jaar worden er tientallen geregistreerd. Meestal nauwelijks voelbaar en zonder schade. Alle onderzoeken tot begin dit jaar voorspelden een kracht van maximaal 3,9 voor het Groningen gasveld. Nog even voor de duidelijkheid. Het gaat om de gevolgen van het winnen van gas. Een boring kan geen beving veroorzaken. In augustus vorig jaar registreerde het KNMI in het Groningse Huizingen 3,6 op de schaal van Richter. De zwaarste beving tot nu toe. Nieuw onderzoek van staatstoezicht op de mijnen, het KNMI en de NAM was aanleiding voor een brief van minister Kamp. Waarin de grens van 3,9 werd bijgesteld naar misschien wel tussen 4 en 5. Dat kwam voor iedereen als een verrassing. We zijn er ook vrij snel meer naar buiten gegaan. Dat betekent wel dat we nu met een stuk onzekerheid zitten. Want we weten dat het misschien sterker zou kunnen zijn dan 3,9. Maar we weten nog niet precies hoe sterk dan. En daar wordt nog onderzoek naar gedaan. Maar we praten hier over een logaritmische schaal. Dus als je van 3 naar 4 gaat, is dat een factor 10. En van 3 naar 5 een factor 100. En uh, aardbeving van 3, dan is een trillende, uh, geef je een, geeft een trilling, zoals een trein die uh, vlakbij je rijdt. En 5, dat, uh, dat is al fors meer. Hè? Dan, uh, dan uh, kunnen er schoorstenen van daken vallen en dan, uh, dan, dan trilt er aanzienlijk meer. In Nederland heeft 97% van de mensen thuis aardgas. Ons gas komt vooral uit het grote Groningenveld. Maar ook uit zo'n 250 kleinere velden, op land en op zee. Is er bij die kleinere velden ook kans op bevingen? Wat we zien is dat van de 175 kleine velden er drie of vier zijn waar aardbevingen echt gevoeld zijn. Dat hangt samen met de geologie van die kleine velden. De kans is dus niet groot dat we aardbevingen zo sterk zijn dat we ze kunnen voelen in kleine velden. Maar we moeten dat gewoon van veld tot veld bekijken. Dat kleine veldengas is iets anders van samenstelling. Het is hoogkalorisch, zoals dat heet, en gaat vaak naar de industrie. Het Groningse gas, laagkalorisch, gebruiken we thuis. Onze cv-ketel en ons fornuis branden niet zonder aanpassing op dat kleine veldengas. Dus wat minder gas winnen uit Groningen en wat meer uit de kleine velden is niet zomaar even de oplossing. 
Ik vind minder winnen geen oplossing om twee redenen. Voor wat betreft de aardbevingen, uh, daar krijg je er niet minder door. Hè. Die, die strijk je alleen uit over langere tijd. En het, ten tweede, misschien wat nog belangrijker is... we streven naar 16% duurzame energie in uh, 2020. Als we dat al halen, hebben we nog steeds 84% die ergens anders van moet komen. En dat kan het beste komen van Nederlands gas. En het is niet de bedoeling dat terugnemen van gaswinning leidt tot meer kolenstook. Dus dat betekent dat het heel lastig is om op dit moment ook gas terug te nemen... als het gaat om de winning vanuit die gasvelden. De huidige winningen die hebben al gezorgd voor drukverschillen in de ondergrond. En die zijn nog niet uitge uitgewerkt. Dus als we nu vandaag stoppen, dan uh, lopen we nog steeds kans op bevingen. En meer gas uit het buitenland, is dat een optie? Meer LNG, vloeibaar gas, importeren uit bijvoorbeeld Afrika? Schaliegas? CO2 of stikstof of zelfs water injecteren in een veld, helpt dat? Minister Kamp wil geen snelle oplossingen, maar gedegen onderzoek naar alle mogelijke opties. Kijk voor een overzicht van die opties naar een andere clip van Aardgas Update. Tot ziens.